गुड आफ्टरनून क्लास सो आर टूडेज टॉपिक इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लेट स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट सो वॉट इज सेल अ सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है तो सेल डिपेंड डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी का ग्रोथ कैसे होने वाला है रिपेयर कैसे होने वाला है एंड इट ऑल्सो एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंड एज वेल एज द मेटाबॉलिक वेस्ट सो ना लेट्स आइड विद दी वॉट इज tissue so the tissue is defined as the group of cell having similar function jab bahut sare cells ek sath milte hai to we get a tissue and the further process starts going on so there are basically four major tissues in our body the muscle tissue nervous tissue epithelial tissue and connective tissue so let's start with the chapter the cytology the study of the structure types of organelles of cell is known as cell biology and cell साइटोलॉजी सो साइटोलॉजी हमें ये चैप्टर में पढ़ना क्या है कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके अंदर के पार्ट्स क्या होते हैं ऑर्गेनल्स क्या होता है एवरीथिंग ओके सो वॉट इज स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स एनिमल दिस ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं ये स्टेम सेल्स बेसिकली एक एंजल या मेडिशंस जैसे होते हैं जो ये सेल्स बाकी सारे टिश्यूज़ को अगर कोई डैमेज होता है तो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है सो दिज आर नथिंग बट दी एंजल्स और मेडिशंस सो हाउ स्टेम सेल्स आर फॉर्म सो व्हेन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट गोज इन टू फ्यूजन दैट इज़ नथिंग बट दी फर्टिलाइजेशन देन वी गॉट दी जायगोट अब जायगोट पहले कैसे बनता है तो जायगोट होता कैसे है तो जायगोट सबसे पहले एक मास सेल्स में होता है ठीक है फर्दर डेवलपमेंट के बाद वो मास सेल एक एम्ब्रियो में बनता है ठीक है सो वी गेट अ जायगोट और जायगोट के धीरे धीरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद वी गेट अ सेल देन वी गेट अ टिश्यू एंड दिस टिश्यू कन्वर्ट्स इन टू ऑर्गन ओके सो बेसिकली जब ये सेल्स एक कोई टिश्यू फॉर्म हो जाता है फॉर एग्जाम्पल मसल टिश्यू या नर्वस टिश्यू या एपिथेलेला कनेक्टिव उसके बाद ये स्टेम सेल्स मेडिशंस नहीं होते जो एक बार चेंज हो गए वो हो गए Now, where to find this stem cells? Stem cells are present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of mother. अभी umbilical cord होता क्या है तो it is a tube-like, okay? जो fetus और mother से connected रहता है ठीक है Placenta बोलते हैं उससे connected रहता है तो उसके अंदर हमें ये stem cells मिल सकते हैं जो further doctors क्या करते हैं कि इसको preserve करके रखते हैं ठीक है For further use के बाबा कोई uh, future में कोई baby को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस स्टेम सेल्स को हीलिंग प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं और कहाँ मिलते हैं तो रेड बोन मैरो में मिलता है अभी रेड बोन मैरो कहाँ पे होता है तो ये लॉन्ग बोन्स के अंदर होते हैं ठीक है कोई जॉइंट्स में होंगे ठीक है और वो कैसे होते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं और दूसरा कहाँ मिलेगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू तो वो कहा वो क्या होता है तो वो फैट्स जो जो हमारे स्किन के अंदर होता है नाव वॉट इज बोन मैरो सो इट इज़ बेसिकली अ स्पॉन्जी टिश्यू विच आर इन साइड ऑफ द बोन्स ठीक है एंड इट इंक्लूड्स हिप एंड थाई बोन्स ठीक है हिप और थाई बोन्स के अंदर हमें बोन मैरो मिल सकता है ठीक है या फिर बैक ऑफ द स्पाइन में भी मिल सकता है सो बोन मैरो टू टाइप्स के होते हैं द फर्स्ट वन इज रेड बोन मैरो एंड द सेकेंड वन इज येल्लो बोन बोन मैरो सो रेड बोन मैरो आर बी सी प्रोड्यूस करता है आर बी सी मतलब रेड रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड येल्लो बोन मैरो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है ये दोनों ही आई मीन तीनों रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यू बी सी ये तीनों हमें ब्लड के कंटेंट्स में मिलते हैं ठीक है ना ये स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कैसे करते हैं सो ये स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है ये तो ये कोई भी ऑर्गन का रिप्लेसमेंट हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गन सपोज कोई एक्सीडेंट के वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन के वजह से अगर कोई ऑर्गन डिफेक्ट हो गया या डैमेज होने लगा तो हम यहाँ पे ये स्टेम सेल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं या फिर टोटल रिप्लेसमेंट अगर ये एक ऑर्गन पूरी तरीके से डैमेज हो गया और वो फर्दर रिपेयरमेंट में नहीं जा सकता तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर एक स्टेम सेल रिसर्च चालू कर सकते हैं जो पूरे स्टेम सेल से हम एक नया ऑर्गन बना सकते हैं ठीक है तो इसीलिए स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी होता है सो so, ये स्टेम सेल्स को कैसे कलेक्ट करते हैं तो तीन 
तीन जगह तीन जगह से कनेक्ट करते हैं सबसे पहले अम्बलिकल कॉर्ड से प्रिजर्व किया जा सकता है रेड रेड बोन मैरो से प्रिजर्व किया जा सकता है या फिर एम्ब्रियो से प्रिजर्व किया जा सकता है और ये स्टेम सेल्स को रखते कैसे तो तो इसको एक स्मॉल स्टराइल वाइल्स जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये स्टेम सेल्स को रखते माइनस वन थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू माइनस वन नाइन्टी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखा जाता है जो लिक्विड नाइट्रोजन फॉर्म में होता है